Milí přátelé, já bych vás opět rád přivítal tedy na tomto dalším druhém bloku, kdy se podíváme na zahraniční praxi umistování umění trvalého formátu do veřejného prostoru. Čekají nás tři příspěvky po 20 minutách, kterým z důvodu, že ty druhé dva, tedy druhý a třetí příspěvek, bude formou video, projekce, tak jsou tedy bez dotazů, s tím se tedy svezla také první řečnice, která tedy bude mít svou prezentaci naživo, Agáta Hošnová, která pochází z Prahy, ale posledních pět let žila v Londýně, kde studovala kurátorství na Goldsmiths College a management umění na King's College. Po návratu z Prahy nastoupila na Umprum, kde pokračuje na katedře teorie a dějin moderního a současného umění. Momentálně pracuje jako externistka pro kreativní Prahu, kde se věnovala rešerši zahraničních institucí zabývajících se uměním ve veřejném prostoru, která sloužila jako jeden z podnětů této konference. Tak prosím pěkně přivítejte tedy Agátu Hošnovou a tedy... Máme zhruba 20 minut čas na její prezentaci, tak prosím, děkuju. Dobrý den, funguje to? Jo. Tak já jsem Agáta Hošnová teda a připravila jsem si pro vás prezentaci o zahraniční praxi umění v veřejném prostoru. Na začátek bych teda zdůvodnila, proč jsem, proč jsem vlastně tuto, praxi, tuto, tuto rešerši zpracovala. Vlastně byl, ta rešerše sloužila jako jeden z hlavních podkladů pro tu evaluaci, která právě probíhá a zároveň ta, ta rešerše sloužila i jako zahrani, vlastně inspirační zdroj a komparatistický model toho, jak se vlastně umí v veřejném prostoru dělá v zahraničí oproti, to, oproti tomu, jak zároveň probíhá v Čechách. Některými z cílů té rešerše bylo vlastně tedy zmapovat spektrum evropských institucí, které se věnují umění v veřejném prostoru, zároveň se podívat na jejich aktéry, způsoby financování a metody práce. Podotkla bych ještě, že vlastně ta rešerše probíhala čistě jenom na internetu, tudíž některé ty informace byly poměrně těžko dohledatelné. Například třeba financování se zdá jako něco, co se vlastně nedá úplně tak dobře a jednoduše najít. A vlastně po mně budou následovat dva příspěvky. Jeden od, um, inst, od dám z instituce Lazně, která sídlí v Gdaňsku, a poté od uh, Matiase Einhocha, který reprezentuje Centrum pro umění a urbanismus v Berlíně. Takže tedy jenom schrnu vlastně tu osnovu, takže na začátku se podíváme na různé společné charakteristiky těch zahraničních institucí, posléze uvedu některé stěžejní aktéry, způsoby financování a na závěr vlastně rozvedu několik dalších příkladů, které z té rešerše vytanuly jako jedny z nejzajímavějších. Tak, na začátek tedy, jaké jsou vlastně hlavní společné charakteristiky těch iniciativ umění ve veřejném prostoru po Evropě. Vyšlo najevo, že vlastně jedním z nejdůležitějších cílů a bodů se zdá snaha o opravdu společenský rozměr toho uměleckého díla, na což bylo vlastně naraženo už i v úvodu. Zdá se tedy, že ten společenský rozměr je skoro až důležitější než vlastně to estetické, estetické vyznění toho díla, které vlastně, vlastně až trošku jakoby upozaděno. Zároveň ty projekty se opravdu snaží být site-specific, tedy pevně, pevně ukotvené v tom prostředí, ve kterém jsou realizované, ale zároveň, zároveň i se snaží reagovat na sociální kontext nebo případně na různé lokální problémy, které nějak zpracovávají. Dalším trendem, trendem který se vyjevil, vyjevil, je vlastně snaha o překračování různých těch mediálních limitů, takže znovu se zdá, že se posouváme od vlastně toho tradičního zobrazení prostě sochy a murálů a podobných médií ve více vlastně interdisciplinární, interdisciplinární praxi. A zároveň se, se jeví jako jedním z důležitých bodů i snaha o to revitalizovat i oblasti, které se vyskytují na periferiích měst a ne tedy jenom, jenom v centrum. A důležitým bodem, který který se taky zdá jako uh, jedním vlastně z hlavních um, vlastně pohonů umění ve veřejném prostoru je snaha o, o vlastně vzdělávání. A 
to vzdělávání vlastně funguje tedy jako jeden z, z prostředků toho, jak ty umělecká díla, který, která často můžou být i nesrozumitelná širšímu publiku, se snaží vlastně zpřístupnit širší veřejnosti. Ale zároveň se zdá, že že ty vzdělávací programy se snaží být sami o sobě přístupné a jak teda z hlediska srozumitelnosti toho výkladu, tak i zároveň vyjít vstříc lidem, které mají specifické potřeby. A například třeba Laznia i, i KOR, které posléze uslyšíte, tak se obě vlastně věnují organizaci vzdělávacích programů, komentovaných prohlídek, mají vlastně i svoje databáze a ještě bych třeba podotkla u té databáze organizace Laznia, tak tam vlastně... Um, mi přišlo velmi důležité, že se snaží i pracovat s tím, jak vypadá ta webová stránka, tudíž znovu vyjít vstříc lidem, kteří mají speciální, třeba, um, speciální potřeby. Tak, teď bych vám chtěla říct pár slov o různých aktérech umění v veřejném prostoru. Um, Vlastně vyšlo najevo, že to složení těch aktérů je dost podobné jako zde. Tedy ten systém je podobně chaotický a ta síť je podobně spletitá jako, jako tady u nás v Čechách. A vlastně tudíž různí ty aktéři, ať už je to zpráva nebo, nebo umělci, vstupují do těch procesů v různé momenty. A zároveň je, je důležité, že často se, často se v té porotě opravdu klade důraz na to, aby byli odborníci ve většině a zároveň, aby ta porota byla ideálně mezinárodní. Um, jedním vlastně z prvků těch aktérů je vlastně důraz na, na tvorby partnerství. Jak vlastně zmínila i Marie Foltínová v úvodu, tak například Kor i Lazně se snaží spolupracovat s dopravními podniky, což jsou vlastně, když se nad tím zamyslíme, taky další aktéři veřejného prostoru. Zároveň je i snaha, například Lazně spolupracuje i s Gdaňskou akademí Akademii umění či s kulturním centrem Balského moře. Tudíž vlastně je opravdu znát ten trend toho propojování různých, vlastně, různých institucí a různých organizací. Zároveň potom speciální takový příklad je, je snaha o zapojení místních obyvatel a vlastně opravdu otevření toho umění veřejného prostoru širokému spektru lidí, kteří s ním můžou nějak interagovat. Tady bych ráda uvedla jeden příklad, který pokud jste byli na dokumentě v Kaselu, tak možná jste i viděli na vlastní oči. Jedná se o projekt již zmíněného Centra pro umění a urbanistiku, který sídlí v Berlíně. Jak tady vidíte na obrázcích, jednalo se vlastně o, o to, že ta instituce vlastně otočila doslova otočila vlastně střechu své výstavní haly o 180 stupňů a tím vlastně vytvořila tady ten jakýsi vlastně vor nebo platformu, kterou tady vidíte a která vlastně plůla celou dobu od, od Berlína až do Kaselu. A vlastně celá ta cesta trvala 60 dnů, takže šlo vlastně o takový jako dočasný, ale přesto z určitého ohledu i dlouhodobý, dlouhodobý projekt. Zároveň Hlavní jako core toho, o co se snažili, bylo zblížit lidi z venkova i z města, tudíž vlastně v průběhu té plavby byly, um, vlastně byly přizváni různí, uh, různí účastníci nebo místní vlastně obyvatelé těch oblastí, kterými ta loď projížděla, aby společně vlastně vytvořili takové místo pro um, společenské setkávání. A zároveň, co mi přišlo opravdu zajímavé, je to, že ta loď byla doslova poháněna lidskými silami, protože vlastně tam byly připevněná jízdní kola, které byly napojené na, vodní, na podvodní turbínu. Takže vlastně opravdu šlo o to, že to umělecké dílo se vlastně začalo fungovat až jenom po té, co se do toho ty lidé sami zapojili. Takže zároveň tvořili i během té plavby různé sociální vazby. A ještě na závěr bych teda vlastně shrnula, že toto dílo se i zároveň snažilo um, vlastně zreflektovat myšlenky udržitelné mobility a zároveň i možnost sdílení zdrojů. Takže toto byl vlastně pří, příklad přímé participace uh, místních obyvatel. Um, speciální, organizaci, uh, na, speciální organizace, na kterou jsem při své rešerši narazila, je vlastně znovu tedy berlínská, v Berlíně sídlící organizace BBK, kterou bychom mohli přeložit do češtiny jako spolek prof profesionálních vizuálních umělců umělkyní v Berlíně. Um, je to vlastně 
instituce nebo taková vlastně organizační struktura, která slouží jako prostředník mezi těmi zadavateli projektů, jako jsou například správní orgány či samotné instituce a zároveň těmi umělci a umělkyněmi z té databáze. Tudíž, tudíž vlastně to funguje jako určitý systém podpory, ať už při realizaci, administraci či vyjednávání a financování projektů. A zároveň ještě co se týče financování, tak tato iniciativa je vlastně, nebo respektive umělci, kteří se, kteří se vlastně podílí, podílí na tvorbě těch uměleckých děl, tak jsou financováni skrze takzvaný berlínský model, který některý, někteří z vás možná znáte, což je vlastně distribuce těch fondů skrze um, vlastně součást státního rozpočtu, uh, skrze vlastně součást toho státního rozpočtu a ten fond je vlastně poskytován těm umělcům napřímo pouze za to, že své umělecké dílo poskytnou. Takže vlastně uh, různé finance za za například plánování výstav či, či pro najmutí prostoru se financují od jinut. A vlastně mi tohle přijde jako důležitý bod toho zdůraznit, vlastně, že toto je jeden z, jedna z možností, jak se, jak vlastně my jakožto kulturní organizátoři nebo zástupci z institucí můžeme ty umělce a umělkyně podpořit vlastně napřímo jenom, jenom za to jejich umělecké dílo. Krátce bych se zmínila teda obecně k financování. Um, jak jsem zmínila na začátku, vlastně vyšlo najevo, že to byla informace, která byla vlastně velmi těžko dohledatelná, ale zároveň, co vyšlo najevo, je, že podobně jako v Čechách, tak vlastně ty způsoby financování nejsou jednotné a nejsilnějším vlastně motorem teda toho financování se vyjevilo jako program Procento pro umění, který, který funguje například třeba v Norsku, Rakousku, Finsku či Německu. Ale třeba v Německu mi přišlo zajímavé to, že tam se to vlastně i liší město od města. Takže to i v rámci toho státu není jednotné. A zároveň, krom toho, se samozřejmě uh, zveřejňují různě, do, různé dotační programy na konkrétní projekty či soutěže. A například, jak uslyšíte od Martiny Tajk Skóru, tak vlastně, co se týče dlouhodobé financování, tak je to trošku vlastně problematické, protože často ty projekty jsou financovány z několika zdrojů a tudíž vlastně plánování dlouhodobého rozpočtu se jeví jako obtížné. Tak, teď se vlastně dostávám na závěr své prezentace, kdy jsem pro vás vybrala tři uh, specifické příklady praxe, které mi přišly inspirativní. A první z nich je finská instituce Ham Helsinki, která vlastně podobně i jako tady Galerie hlavního města Prahy, tak je to galerijní instituce s kamenou pobočkou, která zároveň se věnuje, má i svou vlastně odnož umění do veřejného prostoru. Um, tato instituce se snaží opravdu vlastně, jako jsem zmiňovala na začátku, některé z těch společných charakteristik, tak se opravdu snaží uh, pokrýt vlastně pokrýt celou oblast toho města, včetně uh, periferních lokací uměleckými objekty, takže vlastně snaha o nějakou rovnoměrnost. Ale co mi vlastně přišlo úplně nejvíc zajímavý, nej, nejzajímavější na jejich uh, instituci je vlastně databáze uh, Paměť Soch, uh, screenshot vlastně vidíte tady na obrazovce, Což je podobně, jako to praktikují mnohé instituce v po Evropě, tak je to taky databáze SOCH, ale vlastně je tam přidaný velmi osobní rozměr toho, že ta databáze vyzývá své přispěvatele, aby, aby vlastně sdíleli s ostatními vzpomínky, které mají na konkrétní SOCHy. Takže opravdu si myslím, že to je znovu příklad toho, kdy se ta instituce snaží o přímou participaci obyvatel a o vlastně nějaké i zosobnění těch objektů. Tak, druhým příkladem je instituce Situations z Velké Británie, která teda bohužel už nefunguje, a zároveň, která mě zaujala svým, svým projektem Sanctum od současného umělce Theastra Gatese, kdy se jednalo o vlastně dočasnou architektonickou strukturu, která byla umístěna ve vybor, vybombardovaném kostele v Bristlu. A vlastně, co mi přišlo opravdu obdivuhodné, je to, že se tam po dobu 24 dní vlastně konala nepřetržitá hudební pro, produkce. Tady vlastně vidíme několik fotek i toho, jak vypadala samotná ta architektonická struktura i vlastně dva snímky z toho, kde se tam konala, konala vlastně, konal vlastně program. Tak. 
Tak a poslední institucí, kterou bych tady ráda zmínila, je norská instituce KORO, což je vlastně národní orgán, který zpravuje a realizuje umělecké projekty ve veřejném prostoru, ale vlastně nevěnuje se galerijním výstavám. Takže například oproti Hamu Helsinky je to zase trošku jiný model. Um, projekt, který tady vlastně nejvíce vytanul, byl tříletý projekt se jménem Dark Ecology, což byl opravdu vlastně ryze interdisciplinární projekt, kde, na kterém spolupracovali jak státní, tak i nezávislé organizace, který se snažil zpracovávat téma klimatické až vlastně jako neudržet, no, bohužel jako neudržitelnosti, skrze propojování umělecké praxe s ekologickými otázkami. Co je velmi... Jo, tady vidíme několik obrázků. Um, co je tady velmi důležité, je to, že i vlastně ta lokace, protože jak tady vidíme na obrázku, tak vlastně se to konalo až skoro jako v pustině, protože se to konalo na, vlastně v arktické oblasti pohraniční zóny mezi Norskem a Ruskem, kde je vlastně velká míra znečištění, ať už z těžby, z odporu či z továren. Takže vlastně to místo je velmi úzce spjato s tím tématem, které zpracovávalo. A zároveň, co mi přišlo důležité, je, že ty umělci a umělkyně a všichni vlastně ostatní účastníci tady toho vlastně středně dobého projektu, tak to místo opakovaně navštěvovali, takže vlastně to díl opravdu je vlastně hluboce site specific. A zároveň, um, krom toho, že pořádali různá promítání a tvořili audiovizuální díla a podobně, tak zároveň tady byl opravdu důraz, důraz i na to vzdělávání skrze přizvání různých akademiků, kteří se zají, právě zaobírají dlouhodobě ekologickou krizí, jako například Timothy Morton. Um, což vlastně i zhrnuje vlastně všechny ty čtyři zásadní body, které z té rešerče vyšly najevo a vlastně ty zásadní charakteristiky které bych tady ještě na závěr shrnula. Takže, jak tady vidíme na tomto projektu a i na těch dalších dvou, které jsem vám představila, tak tento projekt byl vlastně velmi hluboce site-specific. Reagoval na své okolí a zároveň i s ním prostě pracoval a snažil se ho třeba i případně mu dodat nějakou identitu nebo ho přetvořit. Zároveň překračoval i ty tradiční mediální limity, tím, že se jednalo o přednášky, pro, promítání, vlastně tvorbu děl a podobně. Zároveň se snažilo revitalizovat periferní oblast, kde tady v, na, na tomto příkladě je to, to, ta pohraniční oblast uh, Arktiky. A zároveň se snažila ten program zpřístupnit různými vzdělávacími programy. A tímto bych svou prezentaci tedy zakončila a moc děkuji za pozornost. Tak děkujeme za to. Teď nás čekají, jak už bylo řečeno, dva videopříspěvky. Ten první bude tedy od Martiny Tejk z, z Vídeňského KUR, což je zajímavá hláska, kterou tedy Rakušané používají stejně často jako my čo. A pro ostatní zahraniční tedy čtenáře je to trošku složité. Já bych jenom k tomu chtěl říct si to, že a v krátkém medailonku představit tedy Martinu Tajk, která studovala ekonomické vědy a management umění v Augsburgu a Ludwigsburgu a v roce 2005 přišla do Vídně do Burgtheatru, kde měla na starosti vztahy s veřejností a sponsoring. Od roku 2012 až dosud je jednatelkou společnosti umění veřejného prostoru ve Vídni a jim úkolem je oživovat vídeňský veřejný prostor realizací uměleckých projektů trvalého a dočasného charakteru a podporovat tak veřejnou diskuzi a inspirativní podněty v městském prostoru. Tak já bych poprosil o ten videopříspěvek, který bude tedy opatřen titulka, titulky, titulkami, titulkama, prostě bude s titulkama, takže kromě tedy poslechu si to budete moc také pročítat. Takže prosím, pojďme na něj. Děkuji. Um, hello, my name is Martina Teig and I'm a managing director of Kör Kunst im öffentlichen Raum Wien, Public Art Vienna. First of all, I would like to thank you very much for the invitation and for the interest in our institution and work. I hope you will find it helpful what I would like to tell you about our program and I, that I will give you some ideas on how to proceed with your art for the city program. 
In the next minutes, I would like to tell you more about our framework conditions, structure and financing, as well as our projects. Basically, it is the case that structures for art in public space or art and architecture vary in Austria. In Vienna, first a Fonds Kunst im öffentlichen Raum, Art in Public Space Fund, was established in 2004 on the joint initiative of three executive city councillors for cultural affairs, housing and traffic, and affiliated with the, to the Vienna Science Center. And it was also amounted by these three administrative units. Based on the experience in 2007, the fund was transformed into a limited liability company and affiliated to the Kunsthalle Wien as a subcompany because the fund structure proved too unsuitable for several year or long-term projects. To sharpen its independent profile in 2012, the Kör GmbH was made a standalone company, 100% owned by the city of Vienna with the Municipal Department for Cultural Affairs, the MA7, acting as owner's representative. Now Kör is still funded by three city government departments, the Government for Cultural Affairs and Science, the Department for Housing, Housing Construction, Urban Renewal and Women's Issues, and the Department for Innovation, Urban Planning and Mobility. And it has an annual total budget only for the projects of 800,000 euros. Administration and organization is included is excluded, I'm sorry. Unfortunately, we do not have a multi-year budget, but it has to be approved by the MA7 each year and must be passed first by the city of Vienna's cultural committee and then by the city council. With the funding coming from three sources, it has unfortunately been impossible so far to negotiate a subsidy agreement spanning several years. Our task is to help and live in Vienna's public space and to contribute to its design with permanent and temporary art projects in order to enhance the city's social qualities in all 23 districts. The projects are intended to provide the city and individual neighborhoods with more contemporary identity and to revive the function of public space as an agora, a site of social, political and cultural debate. Our project include both works in public space and art in architecture solutions. Let's now move on to the different working levels and players around our remit. On the one hand, Kur is a funding agency to which artists, associations and institutions can submit projects for funding three times a year. On the other hand, projects may be actively initiated as well as in cooperation with the district authorities and private businesses. This also includes private public partnerships. And Kür is also a service agency for issues of public space and offers itself as an intermediary between individual persons and Vienna's municipal departments. We have 68 of them. The Kür team charged with administration and management of the program and budget, comprises a managing director, a curatorial director, a production manager, and one person for the office and project assistance. The agency's uh, institutional counterparts are usually the three financing government departments, as already mentioned, with their three executive city councillors on political side. Sometimes also other business groups and councillors of the city. For strategic questions and targets, we have an advisory board with two representatives from each of the three administrative units who are responsible for CUR. We discuss together about important specific places in the city or thematic priorities for new projects. And of course, we talk about the financial future and having a multi-year budget to ensure a stable and regular implementation of public art. Usually, we meet twice a year with the advisory board, but we discuss and meet more often if necessary. 
with the city councillors, there is either an annual meeting or we see each other frequently at events and openings and clarify most uh, things with their speakers or representatives of the advisory board. The individual projects and funding decisions are made by an independent jury of five, three Austrian and two international euros appointed for a three-year term by the City Councillor for Cultural Affairs upon proposal of Kür. For the jury composition, it is very important to us to have a mixture of artists, curators, architects and people who are involved with art in public space or art in architecture. The professional expertise is the decisive, decisive factor, not a political one. The jury is um, as Kurs operative level, as it were, and decides which projects submitted will be supported and how. The jury also decides which artists to invite to take part in competitions or to approach directly for special temporary projects or cooperations. We have set some goals, criteria as our guiding principles for what is art in public space for us. This information you can also find on our website about which points are important and necessary also for funding. For us, art in public space has no defined style but can include performances, sound installations, sculptural works, projects with a processual or discursive character or interactive projects. Projects in the field of remembrance culture are also included. The projects have to be publicly accessible, free and without a must of consumption. The artworks or interventions uh, should explore the urban identity of the city and offer models for a new definition. They can show people new perspectives, approaches, forms of experience and ways of acting in the city by means of art. Through interventions in public space, the artist should be able to create challenging, challenging objects, situations or transformations in the city. The project should be site specific and have a necessity to take place in public space. Um, all the projects also have to include appropriate mediation, of course. The objective is extending and regaining public space for its users, not least against the background of today's steadily increasing pressure in issues of use. Art ought to be an experience accessible to everyone, increase the city's quality of life and facilitate, and facilitate taking an active role in its design, perception and pro appropriation. Our jury usually meets three times a year for one and a half days each. If necessary, additional meetings may be scheduled for in between the regular meetings. About uh, 40 projects, support applications and additional cooperation inquiries are discussed at each session, which makes for a total of 120 projects a year. The submitters are mostly individual artists, groups and associations. There are also requests from the districts, property developers or other institutions. The maximum project subsidy is 150,000 euros. Usually project funding varies between 500 and 100,000 euros, with the largest segment being projects receiving 20,000 to 50,000 euros. 15 to 20 projects, no, more. <laughs> now much more, about 30 projects are realized and funded each year, of which 85% are temporary, are temporary, the rest are competitions and permanent ones. Um, of course, uh, we also do some other activities and um, we are searching for collaborations. 
Um, so besides the management and realization of art projects, the Kür also organizes competitions for art projects and engages in reciting or connected activities like publications, events, educational programs or symposia. Artist talks are usually offered as part of the projects. There are also thematic guides to guided tours or local tours through a specific district which are mostly aimed at adults aged 20 and over. In the case of exhibitions with the several individual projects, an attempt is made to offer a target group specific mediation program for children as well. But this is difficult due to the liability and responsibility towards the children and in the context of the public space. And we have rather less contact with schools because visiting the public space is also very complicated for them. In uh, recent years, uh, we have had a special focus on young people, Kör and youth. These were specially designed projects for and with young people. And we have always worked together with local youth centers and street workers around uh, this project. Of course, um, collaboration with others and cooperations are always very important for us. In order to realize our projects, we are in contact with numerous municipal departments. Yeah, in, when in Vienna, there are 68. And uh, as functional responsibilities with respect to public space are highly compartmentalized in Vienna, you can see. And Kür cannot grant any permits, but must go through official approval processes like anybody else. This is why the realization um, of a project fundamentally depends on a good and continuous communication between all parties involved. And you have to know with whom you can cooperate, cooperate and speak to or not. Therefore, we have also some long-term partners, such as Wiener Linien, Vienna's public transportation company, with whom Kör has already implemented 17 permanent projects. Also with uh, Wiener Wohnen, Vienna's municipal housing estates, together with Wohnpartner, a social service agency for all community and neighborhood relations issues in municipal housing estates, we implement a project once a year in one of Vienna's municipal buildings to reach out to other people and a new audience. The cooperation partners are also uh, participate financially in these projects. And together we consider where and which work can be useful. In the municipal building, on-site support and communication is also very important, which is taken over by the partner. In the permanent works, Kör takes care of the artists in the competitions and um, the Wiener Linien, for example, takes care of the implementation and the maintenance of the projects. So let's talk a bit about uh, permanent artworks and uh, the situation of promoting. Um, we are very happy about the cooperation with the Wiener Linien and now also with the Austrian Federal Railways, with whom we can implement permanent projects because they maintain the works in their stations or passageways. If you would like to implement um, a permanent work in the public space of the city, the questions and issues of eventual, eventual ownership and maintenance or preservation of the works are very tricky and must be settled in consultation with one or usually more municipal departments prior to the launch of a project. As Kür cannot take on these tasks, due to its structure and funding on an annual basis. Permanent also means a period of a hundred years in Vienna and preservation is taken very seriously. The works are regularly inspected and there are restorers who specialize in different ways. Therefore, it means a financial effort for the preserver that cannot be well estimated. 
Most of the works are in the care of the MA7, but only if they are free sculptures or panels. They do not receive art on building works, floor or wall works or media installations. So for these works, we have to look um, after another municipal department. The result is um, that very few permanent works are implemented a year. The materials are usually very limited and in recent years, mostly monuments or memorials have been commissioned by the city. We are therefore working on new strategies to realize more permanent artworks. So for this, we are looking for more and other partners such as property developers or are looking into the question of a shorter lifespan of the projects in order to make the maintenance costs more manageable. And finally, we try to create awareness throughout the city that art, whether temporary or permanent, is essential to society, is included in urban planning as a must, and that a work of art, just like a building or a street, simply has to be preserved. So there are always new stories to tell in the city. Places are recharged. People in the city experience uh, something new and the artworks can also be used very good for tourism. Art in public space can help to recharge places with a new narrative or history. New and different stories are generated from existing histories through communication and commitment. And this is why art in public space can and should also be considered as an instrument of urban development policy. Yeah, so that brings me to the end of my lecture. On our homepage, you will find all the projects uh, that Kür has realized and supported in recent years. I hope I have been able to tell you something interesting and thank you for your attention. Tak děkujeme do Vídně za tento příspěvek. Já jsem doufal, že si zopakuju trochu Němčinu, tak to se bohužel nepodařilo. Tak snad si zopakuju aspoň polštinu, protože teď nás čeká tedy příspěvek Anny Šinvelské a Kingy Jarocké z, ze zmíněné instituce Lazňák Dánsk. A já vám tady aspoň trošku zopakuji drobné představení obou. Kinga Jarocká je absolventkou Gdaňské univerzity a historičkou umění a ve své kurátorské činnosti se věnuje výstavám o současném umění, designu, architektuře a veřejném prostoru a zkušenosti nabrala především v Městském muzeu ve Gdyni a ve Švénském Národním centru pro architekturu a design ARGDES. A druhá zmíněná Anna Šinvelská je kurátorka výstav a kulturní organizátorka uměleckých projektů a v letech 2000 až 2008 pracovala jako odborná asistentka v Národním oddělení fotografie v Národním muzeu v Daňsku. Od roku 2008 pak působila jako vedoucí projektu venkovní galerie města Gdaňsk iniciativy Centra současného umění Laznia. Tak a prosím tedy opět o videopříspěvek, uvidíme v jakém jazyce bude veden, každopádně bez ohledu na to opět tedy budou k vidění titulky. Tak. Hello, uh, hello. Uh, we are uh, well, curators from uh, Lajnia Center for Contemporary Art in Gdańsk and we work at the uh, Department of the Art for Public Space and uh, our presentation uh, is entitled This Alluring and Troublesome Art in Public Space uh, on the basis of the outdoor gallery of the city of Gdańsk. And first of all, uh, well, since 2004, Wajnia has been the animator of the Outdoor Gallery of the City of Gdańsk project, which initially was a part of a wider scope of works aimed at revitalizing the Dolne Miasto district, an area full of unique monuments, but also isolated from the center and degraded. And uh, Lajnia was located in a district that required both additional investment and huge educational work. Social problems required the use of tools and methods that would reach the local community. 
and art and education have been applied in the revitalization mechanisms. And now I will show you just a couple of slides to uh, well, to, to show you how uh, uh, our district looked like like uh, 10, 5, uh, uh, 2 years ago. So, for example, uh, in this slide, you can see the building of Lajnia before it was renovated. You could see uh, the holes in the walls uh, which remained from the Second World War. And here are some visions of our uh, uh, district. And now I will talk about the structure of the outdoor gallery. The project was brought to life in 2004 by curators of Łaźnia and the idea was approved by the city of Gdańsk and its mayor, uh, Paweł Adamowicz, uh, who was appointed the chairman of the organizing committee. And the members were all directors uh, of local art institutions and city departments, uh, which uh, was well facilitating for us uh, to uh, provide uh, the uh, plans and to um, to realize the projects because we had the support of the city and the mayor and uh, also uh, the outdoor gallery of the uh, city of Gdańsk artworks were assigned for realization uh, by the uh, international jury uh, so its members are experts in art in public space from all around the world like Enrico Lung, Jacek Dominiczak, Beta, Bettina Steinbürger, Adam Budak, Norbert Weber, uh, Julia Draganowicz and uh, uh, Jadwiga Harzyńska, who is the director of Łaźnia. And they remained in the jury ever since uh, the beginning. And, uh, well, the main goals of the outdoor gallery was the creation of permanent elements and artistic qualities in the landscape of the district by uh, integrating the area with uh, permanent uh, works of art like sculptures, sound and light installations, murals and uh, uh, small architectural elements, and also organizing international competitions, uh, creating places aimed at stimulating encounters of the local community and uh, guests, uh, providing leisure time attractions like concerts or meetings with artists, and uh, uh, here is historical and present day reflection on the condition of the agglomeration organization of uh, meetings or symposia devoted to historical topics relating to the city and district uh, history educating children and the youth, hosting permanent education workshops in the area of erected works of art. And uh, with the competition guidelines, it was uh, very important that the work of art proposed for implementation as part of the outdoor gallery of the city of Gdańsk must refer to the idea of revitalizing the Dolne Miasto district and due to its modern form and stimulating reflection, the content should constitute an artistic realization interesting for the reception uh, and it was a long time project aiming to create a permanent collection of arts in, uh, uh, of the uh, works of art in the public space and the works are to contribute to changing the character of the revitalized district at the same time respecting history and identity of the area and its architecture uh, works are selected in regularly announced closed international competitions uh, the, uh, well the competitions were closed so uh, the jury uh, invited artists uh, to take part in the uh, contest and uh, they selected them taking into the account the uh, the space which was assigned for the uh, for the competition and the program of competitions uh, combined with the uh, plan of the city of Gdańsk investment and renovation works with a name to expand the present representative part of Gdańsk. And now in this slide, you can see the map of uh, uh, the district of the lower town with uh, the uh, entrances to the district, uh, some kind of gates to the district, uh, which we wanted to focus on in the uh, competition. And uh, artists uh, proposed in the first, the second, the third and the fourth edition works of arts, uh, which, uh, uh, which made the entrance to the district more easy for the people from the outside. It were, uh, they were to create some kind of uh, uh, artistic uh, hallmarks, which uh, would uh, be more inviting. Uh, so, for example, in this slide, you can just uh, see the area which was uh, uh, taken for the uh, first edition of the uh, international competition of the Gallery of Gdańsk in 2005. As you can see, it's quite neglected and uh, run down. And uh, here is the uh, project which uh, was uh, uh, which. Uh, 
got the first prize by Daniel Milonic and Lex Rickers. It was LKW Gallery. It was re realized in 2008. And, uh, and uh, mm, well, it was uh, the truck which was stuck under the flyover. And, uh, uh, and the artist wanted to turn this truck into some kind of a, a center for culture and art and educational programs. Uh, and it really uh, happened like that. And in this slide, you can see education at LKW Gallery and uh, in this uh, slide as well. And uh, in 2020 and 21, uh, we realized uh, the project uh, which was called uh, Windows uh, a New Phenomena. And uh, uh, because of the uh, pandemic times, uh, we had to uh, focus on, the, on uh, showcasing of uh, artists in uh, public space. And we used this uh, uh, glass window of the LKW to, uh, to show the, uh, the exhibitions and, uh, and the performances and uh, the installations as well as, as concerts. You can see it on these uh, uh, three or four uh, uh, um, uh, slides. And uh, the project uh, uh, is still going on, so we're very happy that uh, LKW is still in use and uh, it turned out to be very uh, important for Gdańsk and for artists. And in this slide, you can also see another space which was uh, uh, used for uh, another competition in 2007. It was also some uh, uh, city junction which was uh, also neglected and needed uh, renovation. And uh, this is, uh, uh, in this slide, you can see the first prize in this competition, Esther Stocker, which was realized uh, in 2010. And her project also uh, turned this space into more uh, well-designed and uh, uh, renovated uh, space, which was uh, more uh, familiar and uh, friendly for, uh, for the passers-by. And also uh, turned into some kind of a hallmark for this, uh, uh, for this area. And you, you can also see in this uh, uh, slides uh, uh, some vision, uh, 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 some photographs taken uh, at night. And this is another project uh, realized in the same uh, uh, tunnel. Uh, and it's uh, also a work by Dominic Lehmann realized in 2009. And uh, all of these works are still in use and they are still in this uh, space. But uh, at uh, this moment, you are uh, working on the renovation of uh, them because uh, it's over 10 years uh, when they are in a uh, public space. And uh, uh, in the next slide, you can see uh, work uh, Amber Drops, which was realized in 2011. And uh, it was uh, um, proposed by Fred Hart and Daniel Schlepfer. And it also turned the uh, passage under the bridge, which was uh, quite uh, frightening for, for people to go through, uh, into a uh, well-lit and uh, friendly space. And uh, the artists use, uh, uh, used uh, amber-like uh, stones uh, and uh, also uh, proposed uh, small architecture, architecture elements, which uh, turned into this, uh, uh, which turned into, which turned this uh, uh, space into also well-designed uh, and uh, beautiful uh, space and uh, it's also very uh, attractive and uh, and a lot of people spend time there so uh, it uh, it was uh, uh, and it's still also working and uh, and and the whole project was also um, possible to be realized because of the EU uh, uh, program uh, led light implementation and you, in this uh, slide, you can also see some close-ups of the uh, of the amber stones. And uh, and uh, well, now I will turn into another project which we re realized uh, because in two thousand twelve we uh, also cooperated with uh, Pomeranian Metropolitan Railway, and we uh, moved away from the. Uh, Dolne Miasto district and uh, concentrated on the whole uh, line of the uh, Metropolitan uh, Railway and uh, artists uh, created uh, uh, designs uh, and uh, artistic features uh, for the uh, shelters for the uh, train stops. 
so uh, in here you can see the whole line which was uh, which is very important for Gdańsk. it uh, connects the center of the city with uh, the uh, airport and uh, in the consecutive slides you can see uh, Anna Waligorska uh, swimming project and uh, how well it looked with uh, this uh, space and uh, uh, each of the eight uh, uh, train stops uh, uh, is uh, um, designed in a very unique and beautiful uh, way, which you can also uh, see when you enter Gdańsk, uh, uh, when you are a visitor. Uh, unfortunately, we are still waiting for realization of uh, some of the projects which won in the previous uh, uh, competitions. Uh, I think that uh, around 2016-17, uh, because of the crisis, uh, uh, well, I think that uh, before uh, the city, uh, when the uh, uh, mayor of Gdańsk was uh, uh, the head of the uh, organizing community, uh, they always uh, secured a budget for realization of the uh, of the artworks. And uh, that was more or less the time when uh, I think that uh, uh, some kind of a queue formed and uh, the artists uh, have to wait a little bit uh, for the, uh, well, new injection of uh, money to our budget and also uh, for the, uh, I think, uh, well, and also uh, the, the previous uh, uh, projects were also supported financially by the Ministry of Culture. But since political situation in Poland have changed, uh, I think it's also quite difficult for us to uh, get some money for uh, art in public space, especially which is uh, contemporary. So uh, I think that now uh, the city of Gdańsk implemented a new project uh, which, we'll, uh, which we'll talk about uh, uh, in a second. But in the meantime, we uh, focus on temporary projects, interventions and artistic actions, like you can see in this uh, uh, slide. And uh, since 2018, uh, Lajnia Center uh, became the leader of uh, Gdańsk in, uh, operational program, Culture and Leisure. And, uh, and this also is a program which uh, uh, focuses on art in public space and now I will just uh, uh, take up well and Kinga will take over to uh, tell you more about it so okay um, hello I'm Kinga I'm the curator of the um, art in public space department and um, in 2017 the city council has approved uh, the document called Gdańsk Open Operational Programs uh, it is a tool for development of the city in five-year perspective. It was from 2018 till 2023. The document includes the cultural and leisure uh, operational program. And uh, as a part of, the, of this program, Łaźnia, Center for Contemporary Art, acts as a leader in the task titled uh, creation of high quality artistic workshop, uh, works of art in the public space and Gdańsk regards to the specific, um, specify of the place. Um, as a part of this project, we systematically realize activities related to art in the city space and uh, it is implemented by um, the Art in Public Space Department, which is us, <laughs> which is us, yes, Exhibition Department uh, and Educational Department, together with the pro programs of the uh, Artistic and Curatorial uh, Residences. The main goal is to improve the aesthetic equality um, quality of works of art and increase their accessibility by creating a set of tools to influ influence the urban space. Implementation of task is focused on strengthening and developing art in the public space of the city of Gdańsk. Activis activities plans as the part of the program uh, beyond physical reals realization of art in public space, it's inventorying uh, works of art in public spaces and creating documentation to determine their condition and diagnose other problems also related to the conversation of the works and, and, and establishing access to them. Preparation of recommendation and guidelines for the real realization of work of art in public space based on the collected data in comparison with the local plan and existing studies by architects, urban planners, and city rep representatives. Um, 
developing a set of legal and administrative regulation related to the pro um, protection of existing work, as well as the creation of new artistic objects in the context of Polish law regulation. Uh, developing priceless uh, principles for cooperation with private partners and investors based on deepening dialogue between them and encouraging cooperation with new stakeholders. And that all provide us to the project called GAPS, which means uh, Gdańsk Art in Public Space. And the project is available on the website gaps.gda.pl. Uh, where works of art in a public space that have been inventoried are posted. The aim is to promote knowledge of the public uh, art located in Gdańsk and to enable site users to deepen, deepen their knowledge <laughs> of the art found in their closet neighborhood. The basis is of the project is to build knowledge about the condition of art in public space in Gdańsk. It is important to find out such information as the number of works of art, the time of their creation, the state of preservation, uh, the location in the city, etc. Um, on the website gaps, you can find uh, the art on the map of Gdańsk. Um, learn about the history, significance, and many details of the artwork. Uh, the site is accessible for um, disabled people. Uh, you can go for, for a walk um, along the trail of works of art using the routes available on the site. And it's available to report an object that it's not on the map uh, or supplement the information by the users uh, that they are not on the, um, on the site. The work had started in 2018 in cooperation with Gdańsk University Technology and the website became available uh, one year ago. Currently, these are 348 uh, works of art and constantly 27 people working uh, at this project. Uh, we have uh, partners in the city that um, they help us uh, with making bigger the database and it's uh, Gdańsk Community Foundation, Baltic Sea Culture Center, City Culture Institute and obviously the Gdańsk City Hall. Okay, and uh, we're creating the education projects too. And it's um, like um, we're preparing city games, we're preparing guided tours uh, translated in the Polish sign language, we're making conference, and we're making guided tours for different age groups. Um, nowadays, it's very hard to realize uh, new permanent works of art and it's very expensive and it needs a collaboration between many city actors. At some parts of Gdańsk, there is also a cons conservation area where almost nothing can be done. But uh, I think the most important thing is to keep works of art in a good shape. There is a lot of problem problems that exist in public space and like acts of vandalism or um, destructive effects of, of weather. Uh, the city takes care about the public, um, the arts in public space by initiating renovation uh, of those artworks. And we're into that process if um, work of art, arts related to the nice uh, outdoor city gallery. So um, that's our contribute to, um, to this kind of, of action by the city. And uh, we prepare some small Okay, movie. and you can also see, uh, uh, well, a short uh, uh, presentation or movie which uh, shows uh, the... the
this short time that we have, well, this is uh, what we can tell you about uh, uh, what we do and what we used to do and uh, uh, about our plans for the future. And, uh, well, I'm Anna Szymwalska. And I'm Kinga Jarocka. And we are from the Department of Art in the Public Space for, from Center for Contemporary Art in Lajnia. And thank you very much for your attention. And thank you very much.